দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ট্রান্সফর্মারের একটি বেসিক প্রবলেম সলভ করব এবং এটি থেরেজার বইয়ের বত্রিশ দশমিক এক নাম্বার এক্সাম্পল তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লে লিস্ট থেকে ট্রান্সফর্মারের আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখুন কোয়েশ্চেনটিতে বলছে দা ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইন দ্য কোর অফ এ টু হান্ড্রেড ফিফটি বাই থ্রি থাউজেন্ড বোল্ডস ফিফটি হার্স সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার ইজ ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার ইফ দ্য ইএমএফ পার টার্ন ইজ এইট ভোল্ট ডিটারমাইন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি টার্নস এক নাম্বারে আর দুই নাম্বারে চাইছে এরিয়া অব দি কোর তো দেখুন কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম আমাদের প্রাইমারি ভোল্টেজ সেকেন্ডারি ভোল্টেজ কিন্তু দেয়াই আছে কত ভোল্টেজ এটা কিন্তু টোটাল ভোল্টেজটা ঠিক আছে যতগুলো টার্ন আছে তার অ্যাক্রোসের টোটাল ভোল্টেজটা হচ্ছে আড়াইশো ভোল্ট আর সেকেন্ডারিতে হচ্ছে তিন হাজার ভোল্ট আর এখানে ইএমএফ পার টার্ন ইস এইট ভোল্ট এখন এই এইট ভোল্ট এই ইএমএফ পার টার্ন কিন্তু আমার পার টার্ন যদি আমি চিন্তা করি সেটা কিন্তু প্রাইমারিতে যা হবে সেকেন্ডারিতে কিন্তু সেম হবে জাস্ট আপনারা এভাবে চিন্তা করুন আমাদের প্রাইমারিতে একরকম টার্ন আছে আর প্রাইমারিতে একরকম ভোল্টেজ আছে ইএমএফ আছে ঠিক আছে আলটিমেটলি আমি যদি রেশিও করি তাহলে কিন্তু ইএমএফ পার টার্ন প্রাইমারি সাইডে চিন্তা করুন ভোল্টেজ যে অনুযায়ী পাল্টায় সরি ইএমএফ টা যে অনুযায়ী পাল্টায় সেই অনুযায়ী টার্নস নাম্বার পাল্টায় সেকেন্ডারিতেও ইএমএফ টা যে অনুযায়ী পাল্টায় টার্নস নাম্বারটা সেই অনুযায়ী পাল্টায় আলটিমেটলি পার টার্ন যদি হিসাব করি ইএমএফ পার টার্ন যদি হিসাব করি এটা কিন্তু প্রাইমারি হোক বা সেকেন্ডারি হোক সেম হবে আর যদি আমার কথাটা বুঝতে একটু অসুবিধা হয় তাহলে আমি বলি যে আর একটু সহজ করে আপনাদের বলি যে আপনারা একটু ঘনত্ব জিনিসটা চিন্তা করুন যে পানি একটা পানিতে নামলে পানির ঘনত্ব ঘনত্ব বলতে আমরা কি বুঝি যে একক আয়তনের ভর ঠিক আছে পানির আয়তন আপনি গভীর পানিতেই থাকুন আর হালকা হালকা পানিতে থাকুন সব জায়গায় কিন্তু ঘনত্ব একই থাকে ঠিক আছে তার কারণ হচ্ছে যে অনুযায়ী পানির ভর পাল্টায় সেই অনুযায়ী আয়তন পাল্টায় যায় ঠিক আছে আলটিমেটলি একক আয়তনের ভরটা একই থাকে ঠিক আছে সেম সিস্টেম তো সেই অনুযায়ী দেখুন আমাদের প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি টার্ন টার্ন নাম্বারটা আমাদের বের করতে হবে তো এর জন্য আমরা যে কাজটা করব এটাকে একটু ঐকিক নিয়মের মতো মনে করব সহজ হবে হিসাব করতে তো ইএমএফ পার টার্ন এক টার্নের জন্য আমার আট ভোল্ট মানে আট ভোল্টের জন্য আমার আমি পাই হচ্ছে প্রাইমারি হোক বা সেকেন্ডারি হোক আমার লাগে হলো এক টার্ন তাহলে আমাদের এক ভোল্টের জন্য কত লাগবে এক বাই আট তাহলে আমার প্রাইমারি সাইডে কত ভোল্ট আছে আড়াইশো ভোল্ট আছে তাহলে আড়াইশো ভোল্টের জন্য আমার কত লাগবে আড়াইশো ডিভাইডেড বাই আট তাহলে এটাই হবে আমার প্রাইমারির টার্নস নাম্বার তাহলে এটা হিসাব করলে আমাদের এটাই আমি পাবো হচ্ছে এনপি দেখি কত আসে আড়াইশো ডিভাইডেড বাই আট একত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ ভগ্নাংশ আসে এরকম ক্ষেত্রে আমাদের টার্নস নাম্বার যেহেতু ভগ্নাংশ হয় না আমরা দশমিকের আগের ডিজিটটা চিন্তা করব যদিও বইতে এটা বত্রিশ লেখা আছে আমার আসতেছে একত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ আমার এটাকে আসলে বেসিক্যালি হওয়া উচিত হচ্ছে দশমিকের আগের ডিজিট কারণ একত্রিশটা টার্ন অতিক্রম করার পর আর পয়েন্ট টু ফাইভ অংশ চাইতে পারছে দ্যাট মিন্স ওইটা তো বত্রিশ কমপ্লিট করতে পারেনি তাদের কিভাবে আমি বত্রিশ লিখব তো আমার মতে এটা হওয়া উচিত একত্রিশ আমি একত্রিশই অ্যাকসেপ্ট করতেছি তো এখানে আমি একত্রিশ লিখলাম প্রাইমারিতে আমার একত্রিশ টার্ন একইভাবে আমি সেকেন্ডারি হিসাব করি এখন একত্রিশ এটা টার্ন কোনো একক হয় না এরকম হিসাবে লিখবো আর একইভাবে আমরা চিন্তা করি আট ভোল্টের জন্য আমার এক টার্ন তাহলে এক ভোল্টের জন্য কত হবে এক বাই আট তাহলে আমার সেকেন্ডারিতে আছে তিন হাজার ভোল্ট তিন হাজার ভোল্টের জন্য কত হবে তিন হাজার ডিভাইডেড বাই আট তিন আসটা চব্বিশ ছয় শূন্য সাত আসটা ছাপ্পান্ন চার শূন্য পাঁচ তিনশো পঁচাত্তরটা সেকেন্ডারিতে টার্ন বেশি তাহলে এনপি এন এস দুটাই কিন্তু পেয়ে গেলাম এক নম্বর কোয়েশ্চেনে যেটা চাইছে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি টার্নস 
এবার দেখুন আমার দুই নাম্বার কোশ্চেনে কি চাইছে এরিয়া অব দি কোর তো দুই নাম্বারটা আলোচনা করার জন্য আমার এক নাম্বার অংশটা আর লাগবে না আপনারা একটু তুলে নিন এটা একত্রিশটা আর এটা তিনশো পঁচাত্তরটা তো এই অনুযায়ী আমরা এখন এরিয়াটা চিন্তা করব কোরের যে এরিয়া আয়রন যে কোরটা ইউজ করা হয়েছে তার এরিয়া তো এটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখুন আমাদের একটু ইএমএফ ইকুয়েশন যেটা আমি আগের ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনাদের সমস্যা থাকে সেই ভিডিওটি একটু দেখে আসুন তো আমি প্রাইমারি সাইড হিসেবেও ইএমএফ ইকুয়েশন লিখতে পারি সেকেন্ডারি সাইড হিসেবেও লিখতে পারি যে সাইড দিয়ে চিন্তা করি একই রকম আসবে ঠিক আছে যা চাইছে সেটা কিন্তু একই আসবে তো আমি প্রাইমারি চিন্তা করলাম এটা ফর্মুলা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ও সরি আমার আগের ভ্যালুটা একটু লাগতো আচ্ছা আমি সেকেন্ডারিটা নিচ্ছি কারণ প্রাইমারিটাতে দশমিক আসে তো আমি সেকেন্ডারিটা চিন্তা করতেছি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এন এস ইন্টু এফ ইন্টু ফাইভ এম দেখুন আমি আগের ভিডিওতে কিন্তু এটা আলোচনা করেছি তো ইএস হচ্ছে আমার কত আমার তিন হাজার ভোল্ট ঠিক আছে আর ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর আর এন এস কত আমাদের এন এস একটু আগেই পাইলাম কত তিনশো পঁচাত্তর ভোল্ট যেটা আমি মুছে দিচ্ছি সেটা আর এফ হচ্ছে আমার ফিফটি হার্স ইন্টু ফাইভ এম আমি আগে ফাইভ এম বের করে নিই ফ্লাক্সটা বের করে নিই যেটা ইউনিট হচ্ছে ওয়েব আর তাহলে ফ্লাক্স ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্সটা আমার আসে দেখুন তিন হাজার ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ডিভাইডেড বাই তিনশো পঁচাত্তর ডিভাইডেড বাই পঞ্চাশ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স জিরো তো আমরা যে কাজটা করব এখান থেকে আমরা এত ওয়েবার তো এখানে দেখুন ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি তো ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে তো ফ্লাক্স ডেন্সিটি ফ্লাক্স এর ডেন্সিটি মানে একক ক্ষেত্র ফলে যে ফ্লাক্সটা ঠিক আছে তার মানে তার মানে বিএম ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে ফাইভ এম ডিভাইডেড বাই এ তো সেখান থেকে ফাইভ এম সমান আমি লিখতে পারি বি এম ইন্টু এ ইজ ইকুয়াল টু আমার বেসিক্যালি আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স জিরো তাহলে বি এম এর ভ্যালু আমার কত দিচ্ছে এই যে ওয়ান পয়েন্ট টু এটার ইউনিট টেসলা হিসেবেও দেওয়া থাকতে পারে ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার হিসেবেও দেওয়া থাকতে পারে যদি আপনাদের এই ফর্মুলা মনে নাও থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করবেন তার আগে এটা আগে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো এ ইকুয়াল টু এখান থেকে হিসাব করলে আমাদের আসে দেখুন এস আই ইউনিটে চিন্তা করতেছি তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার স্কোয়ার এটাই লিখলাম আমি আর জটিল বললাম না এখন যদি এই ফর্মুলাটা মনে না থাকে সামহাও তাহলে এইভাবে চিন্তা করবেন আপনারা ঐকিক নিয়ম দিয়ে করে দিবেন ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার মানে একক ক্ষেত্র ফলে হইলো এত ওয়েবার ঠিক আছে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু এবার এর জন্য লাগে হইল কত এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্র ফল ঠিক আছে এক ওয়ান পয়েন্ট টু এবার ফ্লাক্স এর জন্য লাগে এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্র ফল তাহলে এক ওয়েবার এর জন্য কত লাগবে এক ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে টোটাল ফ্লাক্স আমাদের কত বের হইল জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স জিরো তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স জিরো ওয়েবার এর জন্য লাগবে আমাদের এই জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স জিরো ডিভাইডেড বাই 1.2 এটা যদি কোনো কারণে একবারে ফর্মুলা মনে নাই থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এভাবেও কিন্তু চাইলে বের করতে পারবেন তো একই আসবে ইয়াটা এই আর কি তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ